ഹലോ ഓൾ ഐ എം മുഹമ്മദ് മുബഷീർ മലബാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ലെക്ചറാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർഡ് സെമസ്റ്റർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ സെമസ്റ്റർ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് നെയിം എൻവോൺമെൻറ്റ് സയൻസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇ എസ് ഡി എം നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് കോഡ് ത്രീ സീറോ 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 വൺ സോ നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത് നോക്കാം സോ നാല് മോഡ്യൂളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഓരോ മോഡ്യൂളിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് റിന്യൂവബിൾ ആൻഡ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്താണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്താണ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് നമുക്കറിയാം റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചു ആ സാധനം നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്ന് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എക്കോ സിസ്റ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഗ്രാസ് ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം മറൈൻ എക്കോ സിസ്റ്റം സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മോഡ്യൂൾ ടൂല് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കം ടു മോഡ്യൂൾ ത്രീ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എംവോമൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻവോമൽ പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആണ് എൻവോമിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊല്യൂഷൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് എയർ പൊല്യൂഷൻ വിൻഡ് പൊല്യൂഷൻ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ കം ടു മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമ്മൾ ഹസാർഡ്സ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതാണ് ഡി നമ്മൾ വർഷങ്ങൾ കഴിയും തോറും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടായി എൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം മറ്റൊരു പ്രളയം ഉണ്ടായി ബ്രസീൽ ആമസോൺ കാടുകൾ കത്തി നശിച്ചു ഇതൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനോ അതൊക്കെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന കോട്ടക്കുന്നും നിലമ്പൂരും ഒക്കെയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സോ അതൊക്കെ എന്താണ് ഹസാർഡ്സും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സുമാണ് ആ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കതെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമുക്ക് ലഘൂകരിക്കാൻ കഴിയും അതാണ് മെറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡ് ആ കാര്യങ്ങളാണ് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ത്രൂ ഔട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ കോമൺ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇ വി എസ് എൻവോൺമെന്റ് സയൻസ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രീം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അപ്പോൾ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇ എസ് ജി എം പഠിക്കണത് നമ്മൾ പഠിക്കണം കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ് ഒരു 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 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സർക്കാർ ലെവലിലുണ്ട് സോ ആ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിപ്ലോമ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇത്